我突发奇想，会不会这只手帕，就是美叶子的狐队，出入日本封锁线的通关凭证呢？有道理。目前局势这么紧张，一般的军事口令应该是一天三遍的。像美叶子的看似，要经常往返于敌我阵地，这个办法，应该是最简单最方便。或许。这就是小乔冒死留给你的狐队的通关凭证。不愧是我妹妹，既聪明又漂亮。妹妹再漂亮，也没有你的梦中情人漂亮。哥，我现在担心的是，你这样做会不会太冒险了？你这可是拿命在押题啊！我相信我妹妹不会错的，对吗？那里的制空权已经易手，敌人已经把多个战区的飞机场夷为平地，而且化学武器库不像普通的弹药库，随随便便就可以炸的。我知道，但是去了以后，总会有办法的，对吗？走了。司令，重庆来电。重庆方面怎么说？日军已经攻占了这三大战区的全部机场，就是说，日军在这些地区已经取得了绝对制空权，空袭他们的化学武器弹药库，或炸毁他们所控制的铁路运输线，没有可能了。而且，这座化学武器弹药库地处人口稠密区。不管怎么说，绝不能让他们的化学武器摧毁我们最后一道防线。报官，到。通知雷震，十分钟后到我办公室。司令，还没睡啊？你不是也没睡吗？让我去吧。去哪儿？袭击敌人的武器库。如果我没回来的话，请让未来顺跟我一样，享受烈士礼葬。战后，把我妹妹送回老家。当然了。如果他还能活着的话，坐下说。了。说说你的想法。我哪有什么想法呀？毒气战是田中龙最后的杀招，这种事总得有人去干吧。再说了。我这会儿离开，会让某些人有机可乘的。你说的是乔曼吧？重庆方面已经证实，他不是日本间谍。我坚持我的想法，不管有没有人支持。好吧，不说这些，我们说一下现状吧。现在全城被困，田中龙一旦使用化学武器，全城的百姓无一生还。如果你把化学武器给炸了，专家们分析说，方圆百里，百年之内将寸草无生，而你我将成为历史的罪人。
我的计划是这样：你今天潜入城去，以最快的速度赶到修补，求助他们配合你，切断他们的运输线。只要切断运输线，田中龙的化学武器就运不进来，他的阴谋就不能得逞。明白。十五分钟以后，特务营配合你出城。记住，给我活着。我尽力。カカ、軍部からです。当該戦の敵軍は敵義師団を野襲したって。来春のやつはまた城を出る。返事しろ。当該戦の警戒を強め、確保少女に捜査範囲を拡大させ、勝負駐在地のリーブと交渉隊を厳しく捜索しろ。はい。大佐、来春は救助を受けるつもりでしょう。李天律はもう我慢できないだ。必ず奴を止めろ。ライを止めさせていただきます。通関証を検査する愛子。どの。すみません。印はないんで。今何と言った。ずいぶん前からなくしましたか。決死隊隊員失格だ。どの。愛子、ご無職なさらないで。大佐、今回は少し言い過ぎです。今回の過ちは。許されないのだ他们在搜查咱们，看样子梅叶子已经猜到我在想什么了。怎么说？咱们东城外的部队白出击了。哼，头儿，这野妹子就是你肚里的虫子，你想骂她门清啊？要不然和她是冤家呢？不是头儿，这这么多岗哨，怎么办？啊？咱怎么过去啊？我想到小乔之前留下的那只带血的手帕，还没有派上用场。于是我仔细的梳理一下美叶子的行动，怎么样才能把它与樱花四月联系起来呢？我发现，与这四个字三次同时出现的是通关凭证。我突发奇想。会不会这只手帕就是美叶子的部队出入日本封锁线的通行证
，国章，把之前那个绣樱花图案的手帕给我。不是头儿，那这有嘛用？用它闯关，那它闯太冒险了吧？我相信，这块手帕一定是乔曼刻意留给我的。只要是他留给我的东西，就一定有意义。哦，嘿，甭管怎么说，今天晚上咱哥仨要成人了。哎，头儿，李司令答应咱条件了吗？司令说了，你要真是。成人了，给你一块烈士碑。真的，到时候你下去见你娘，都特别有面子。哎呦，太好了，太好了！谢谢头儿，谢谢头儿。哎呀，这回我终于有脸见我妈了。哎呦，好了，开工。明白。老处女才如此羞辱我，别给我装疯卖傻。其实你一直都在迷惑那个老处女，是不是？嗯，让他以为你是他那狗屁不值的杰作。
Mango! Sakura Shigatsu! Sakura Shigatsu! Machigaida! Get out of どこの部隊だ軍部特別行動組だ軍部じゃあ俺は本部の人間だバカこっちは特別行動組の人で用事があるから最高司令官に合わせろ特別通行証桜四月こちらの方は田中将軍殿の名医で美和子大佐だ案内しろはいどうぞ通行証はい大佐かお待ちください。彼らの通貨暗号は桜四月です彼らは日本人です軍部の特別組だと聞いてない話だな中佐閣下すぐに軍部に電話をかけて確認してください重要任務がありますから申し申しこちらは第三連隊リブ隊の特攻小隊を捜索担当する池田です今自称軍部特別行動組の女の大佐を発見しました精霊官今すぐ回せ我が軍服を着て潜入していた3人の注目陣に注目しろちゃんと見なさいあの女の大佐はとんでもない悪魔みたいな女だはい日本人で間違いないか外にいらっしゃるのは田中将軍殿の名医です、うん、将軍殿の名語であの有名な美和子大佐殿に会わせてもらえないか中佐閣下当然ですしかし大佐閣下の将軍ですが案内してどうぞ
あすいません大佐殿お邪魔しておりますはい申し訳ございませんあ,あ大佐はとてもせっかちな人なので、はあ、そっちの美和子大佐は確かに噂通りだねああ大佐は車を借りたいと言ってますあ,あご遠慮なくあ,あ一つ助言があります調査員に気をつけてください情報員ってそうです相手は狡猾です特に女ですおお中佐閣下お疲れ様ですどうぞワコ大佐殿はさすが田中将軍殿の名護だな大佐閣下はやはりお美しいですね<笑>だが性格は女らしくないね行こう。行啊，好，眼睛太香了，那我那表都看啥了？李文秀，桜七月。また来たのか軍部特別行動組知らないのか偽物だ地を下ろしなさい<音声>そちらの担当を呼んでくるんだ消えバカ何者ださっき特別行動組織のふりをしていた人間に通されたのかそちらは私は田中美和子だ冗談じゃねえ芝居はもう結構捕まえろしっかり見ろあ,あはい早く追うんだはい急げ
一方は敵の超越駐屯地につながっています来心はどっちを選びますかきっと超越の部隊に行った小兵隊を連れて両県に攻撃し我が軍の鉄道を壊して周囲にあるリー軍と待ち合わせして後ろから敵義士団を襲撃したら敵軍はズジャンから一気に突破してくるぞバカおやこえこれでも無駄だやつの動きが早いのかそれともこっちの電波が早いのか小司令如果我们现在继续按兵不动的话重庆会抱怨我们见死不救所以我们打个穿插取到湘南的运线从西南绕进资江城与李司令会合如此长距离的跋涉肯定会被日军发现而不停的作战等我们赶到资江城起码要十天到那个时候李司令恐怕早已经全军覆没了如果李司令再能抵挡十日我们或许还有扳回战局的希望我们就此贸然驰援损兵折将不说如果李部抵挡不住而全军覆没的话那重庆方面还要治我们一物战机之罪的报告李部急电急电急电又是急电一天十二道告急电报重庆还真以为我萧月见死不救了哼念萧月兄请贵部绕进沙河东部桃园一线与我张府司令部与响山集结配合正面作战李天龙荒唐简直是荒唐让我们到米水桃园一带集结这不是往田中龙的铁壁合围的往里钻吗这肯定是日本人伪造李部的电报李司令应该派人直接跟我们联系来人又怎么样他们是委员长的嫡系打完仗他们能得到大量的人员和物资补充我们呢一旦伤了元气委员长巴不得取消我们的番号所以我们必须从长计议给李司令发报就说我部遇到敌人的顽强阻击无法按时到达预定的地点是报告小司令李司令派的人到了你肯定他是李司令的人吗马上带我去见他是这是我刚刚说到的李司令给我发来的急电你看看我可以以我的性命担保这封电报是假的我已经不止一次收到这样伪造你们的电报所以回去告诉李司令我无法再相信你们的话肖司令我们千辛万苦赶到这里想回去可能已经很难了那是你的事赵司令长官在两天前曾经率部突袭到了距离资江城三十公里外的某个火车站一带由于没能与贵部会合被日军击退肖司令我们不能再贻误战机了重庆给我下达的军令都是纸上谈兵我萧月根本不可能在那个时间那个地点与张府司令会合我明白我只是个下级军官想要萧司令一句准话您愿不愿意排兵突袭临县日军守军与十一兵团张府司令在大沙河西岸会师对这种孤军深入的驰援我已经没有信心了我要对我的几万名将士负责任肖司令资江城的安危直接关系到整个西南战局的成败以及最后一个中美联合机场的安危我希望你能以大局为重马上驰援李司令这个时候不能再只求自保见死不救了放肆你一个小小的中校怎么可以这样对司令说话司令别中校不是我见死不救
是重庆方面的瞎指挥，已经让我的部队屡遭重创。你们再坚持十天，不，一周，再坚持一周，我会在资江城与李司令会师。田中龙已经开始使用化学武器了，很多的将士都倒在化学武器之下。如果再这样下去的话，不光城里的五万将士，还会连累到几十万百姓。肖司令。您不能见死不救啊！你这让我怎么救？据我所知，日军重兵已经完全掌控了这一带的战局。如果没有友军与我共同驰援的话，我萧月不会拿鸡蛋往石头上碰。肖司令，那就看请肖司令火速派兵去袭击驻灵县的两个日军联队。这样的话，至少可以把所有的铁路全都破坏掉。谁的决定？是我个人的建议，但是根据可靠情报，以及我沿途观察来看，只要破坏了铁路，日军的生化武器将不可能运送到前线。这么重要的决定，你觉得我会听你的吗？送雷中校去休息，好好款待。是。肖司令，李司令真的需要您的支援。雷中校，听我一句忠告：，与其说回资江城去送死，不如火速赶回重庆，直接向委员长报告，这里的战况，不像他和军令部那帮老爷们所想象的那样。你虽是个区区的中校，却是军令部的钦差，远比我这个杂牌军中将司令的话管用。去吧。李中校，请吧。好，怎么样？肖司令答应了吗？他让咱们回重庆，自己向委员长反映这边的战况。去哪儿？回重庆？不是咱走了，这紫江城怎么办呢？那小鬼子可马上就要用毒气弹攻城了。他是让咱们向委员长报告这里的情况，由委员长亲自制定作战计划。开玩笑，根本来不及。那小鬼子有铁路，有火车，那马上就能把毒气弹运过去。那你还会骑马，会飞车呢？你那些看家本领怎么现在不用了？去你娘！你要去你们去，反正我不去。未来顺，我就要炸你铁路线。未来顺，我告诉你。关键时刻不服从命令，你是要军法从事的。你还别吓唬我，许国章，有马上手上我顶着。咱来都来了，你现在鬼子马上就要用毒气弹攻紫江城了，咱现在不炸铁路线怎么办？不知道咱怎么办呢？就算咱们三个炸了那一段铁路，小鬼子用不了一个时辰，就能修好的。不是，那怎么办？直接炸他毒气库！你不能这么干，行不行？你要是怕担责任，你甭去，我跟头去啊！走，雷震，你不能这么干。雷震，你知道吗？化学武器库一旦被炸，就相当于第二次化盐口决堤，死伤的不单单是日本人，还会殃及数百万的无辜百姓。资江城是我西南最后一道屏障。如果资江城破了，你知道会死多少人吗？你真的要去？真的。炸了小鬼子的化学武器库之后。不光周边的百姓和农田受影响，方圆百里之内的鬼子也一样受影响。我要让田中龙和美叶子知道，把中国人逼急了，咱们什么都能干出来。可如果日军撤退了呢？那就更好了。
为张副司令和友军打开了一条通往资江城的通路。田中龙想拿下资江城的计划也就泡汤了。明白了。炸了！炸！炸！炸！谁呀、啊？谁？小雷姐，是我，我是小乔。谢天谢地，你还活着。不能让哨兵发现我在这儿，为什么呀？你忘了，他们都认为我是日本间谍。嗯、这是美叶子他们现在的地址，务必让雷震将他们一网打尽。这是梅叶子他们现在使用的密码本，《本草纲目》。嗯，等雷震哥回来，告诉他这个地址。现在那个据点是空的。啊，小雷姐，我要回去了。哎，你说什么？你好不容易逃出来了，你现在说你要回去，你是不是疯了？你受伤了。我给你包扎一下，回头再说好吗？不用了，我留在这里反而更危险，而且会连累你跟雷震哥的。告诉雷震哥，我会在那个女魔头身边策应他的。小雷姐，你跟雷震哥一定要保重。